இன்றைய முக்கிய செய்திகள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்திற்கும் ஏரிகளில் இருந்து குடிநீரை கொண்டு வரும் திட்டத்திற்கும் மக்கள் பேராதரவு அளிக்க வேண்டும் ஜான்குமார் எம்எல்ஏ வேண்டுகோள் புதுவையில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் வானிலை மையம் தகவல் புதுவையில் புதிய மதுபான ஆலைக்கு அனுமதி வழங்கியது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோருவோம் காங்கிரஸ் எம்பி வைத்தியலிங்கம் பேட்டி அனகுலு விநாயகர் கோவிலின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிரம்மோற்சவ விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது இனி விரிவான செய்திகள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்திற்கும் ஏரி குளங்களில் இருந்து நகர்ப்புறத்திற்கு குடிநீரை கொண்டு வரும் திட்டத்திற்கும் பொதுமக்கள் பேராதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளரும் காமராஜர் நகர் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏவுமான ஜான்குமார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காமராஜர் நகர் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏ ஜான்குமார் இன்று நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்போது அவர் கூறியதாவது புதுச்சேரி நகர்ப்புற குடிநீர் திட்டத்திற்கு பிரான்ஸ் அரசாங்கம் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் நன்கொடை வழங்கி உள்ளது இந்த திட்டத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மூலம்தான் குடிநீர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரான்ஸ் நாட்டு கட்டாயப்படுத்தவில்லை அப்படி ஒருவேளை ஆழ்குழாய் கிணறுகள் மூலமாக கிராமங்களில் இருந்து குடிநீரை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அந்த நாடு நம்மை வற்புறுத்துமானால் அது இந்தியாவிற்கு எதிரான துரோகமாக கருத வேண்டும் முதலமைச்சர் அந்த திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு இயற்கைக்கு ஆதரவான ஏரி குளங்களில் நீரை சேமித்து நகர்ப்புறத்திற்கு குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் மேலும் அவ்வாறு முதல்வர் செய்யாவிட்டால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் இது குறித்து எடுத்து சொல்வேன் தேவைப்பட்டால் நீதிமன்றம் சென்று நீதியை பெற்று வருவேன் கோர்ட்டும் நீதி வழங்கவில்லை என்றால் நான் இந்த நாட்டை விட்டு போய்விடுவேன் என்று கூறினார் மேலும் என்னுடைய மண்ணை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை பாரத மாதா வாழ வேண்டும் என்றால் மண்ணின் நீர்த்தன்மை செழித்திருக்க வேண்டும் இப்போது தாய் மண் கேன்சரால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் இதற்கு பொதுமக்கள் பேராதரவு அளிக்க வேண்டும் இதற்காக நான் பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறேன் என்னுடைய தொகுதியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளனர் மீதம் உள்ளவர்களையும் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறுவதற்காக அரசிடம் நிதி கேட்டிருக்கிறேன் முதல்வரும் கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார் அவர் கொடுத்தால் எனது தொகுதியில் முதல் நபராக இந்த மழைநீரை சேகரிப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றி காட்டுவேன் என்று கூறினார் மேலும் இயற்கைக்கு எதிரான ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து குடிநீரை கொண்டு வரும் திட்டத்தால் வெற்றிடம் ஏற்படும் அப்போது இங்கே இருக்கும் கடல் நீர் அந்த கிராம பகுதிகளுக்கும் சென்று சேர்ந்து அந்த மண்ணையும் கெடுத்துவிடும் என்பதை அறிஞர்கள் உணர வேண்டும் அவர்கள் அரசுக்கு தவறான தகவல்களை கொடுக்க கூடாது இதையெல்லாம் முதல்வர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எனக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் மேலும் எதிர்கட்சி தலைவரும் இந்த திட்டம் சிறப்பானது என்று என்னிடம் சொன்னார் யாருடைய எதிர்ப்பும் இல்லாத இந்த திட்டத்தை புதுவை அரசு காலதாமதம் படுத்தாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினார் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் கொடுக்கும் நன்கொடையை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி நமது மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் பயனுள்ளவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் இந்த திட்டத்திற்காக புதுச்சேரி மக்களிடம் ஆதரவு திரட்ட நான் பிரச்சாரம் பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறேன் என்று ஜான்குமார் எம்எல்ஏ தெரிவித்தார் அரசாங்கம் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய நிதியுதவியுடன் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடியை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்லி ஆழ்குணாய் கிணறு மட்டும்தான் எடுத்து தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி என்ற ஸ்கீம் வந்து பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துக்குதுன்றாங்க இது தவறான விஷயம் அதை மாதிரி பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டு நமக்கு நன்கொடையா ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடியை வெள்ளி ஆழ்குழாய் கிணறு மூலயமா தான் தண்ணியை சப்ளை பண்ணோம்னா அது பிரான்ஸ் நாடு இந்திய நாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம்னு கிளீனாக சொல்லுவேன் நான் சொல்லுகின்ற ஏற்கோடு இணைந்த திட்டமான அனைத்து ஏரிகளிலும் தண்ணீரை சேமிக்கணும் அனைத்து குளங்களிலும் தண்ணீரை சேமிப்பது அந்த மிகப்பெரிய ஏரிகளான தண்ணீர் அங்கேருந்து தண்ணீர் எடுத்து வந்து சுத்திகரித்து புது மக்களுக்கு கொடுத்துட்டா இது ஆரோக்கியமான திட்டம் எதிர்காலத்தை பாண்டிச்சன் நல்லா இருக்கும் மழைநீர் சேகர திட்டத்தை கட்டாயபுரமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மழைநீர் சேகர திட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் ஒவ்வொரு வீடாக பண்ணோம்னா இந்த விதத்துக்கு இந்த உடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு எதிர்காலத்தில் நல்லா இருக்கும் சுமே இப்போ வெற்றிடம் ஏற்பட்டு தான் பல இடத்த பாருங்கள் நீங்கள் அடிக்கடி ரோடெலாம் வந்து கீழே வாங்கிக்கிதுன்ற மாதிரி எல்லாம் எதுக்கு தண்ணீர் எடுத்து எடுத்தா அது மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதிகாரிகள் எடுக்கிறாங்களே தவிர அந்த வெற்றிடம் ஏற்பட்டால் அது என்ன ஆகும் அப்படின்றது அவங்க தெரியல ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் முதல்வர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறோம் முதல்வர் எப்படி சொல்கிறான்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதல்வர் இதற்கு சைஸ் ஆக்காத விட்டுட்டாருன்னா நான் கட்டாயப்பிரமாக பாரத பிரதமர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் மக்களை திரட்டி வந்து அவங்கள்ட்ட அதை விஷயத்த சொல்லுவேன் அதன் பாட்டு நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் கோர்ட்டு போய் அங்கேயாவது நீதி நிலைநாட்டு வருங்க இந்த கோர்ட்டும் என்னை கைவிட்டு போச்சு இல்லை அரசாங்கம் சேர்த்தா சரி அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ இது அருமையான விஷயத்த வந்து இந்த கோர
பிறகு இந்த வர்ற குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த எடுத்திருக்கிற தண்ணியோட அளவு மட்டும் இதை ட்ரீட்மெண்ட்டை சரிபடுறது மட்டும் குறைந்தபட்சம் இருபது வருஷம் ஆகும் இருபது வருஷம் ஆகும் அவ்வளோ மழை தண்ணியை நாம் அது உள்ளே விட்டாகணும் ஸோ மக்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஆதரவாக இருக்கணும்னு வேண்டி ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை மழைநீர் சேகரையத்தையும் நேரம் வந்து பூமிக்கு வந்து அனுப்புனது ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஓட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ பல பேர் இப்போ எங்கள் தொகுதியில் இப்போ ஒரு ஒரு நூற்றுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மழை நீர் போட்டிருப்பாங்க மீன்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லை எல்லா ரோட்டில் தான் தண்ணி விடுறாங்க போக போக நமக்கு ஓவராக எரியுது ஐயோ அந்த தண்ணி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும் இப்போ டோட்டலாக பார்த்தா ஒட்டு மொத்தமாக லாஸ்ட் ரேட்டில் வர்ற தண்ணி முழுக்க இங்கே காமராய் நாளுக்கு வருது இந்த காவாய் உள்ளே இருந்து அப்படியே வருது அந்த காவாயில் உள்ள வர்ற தண்ணி டோட்டலாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து அடைச்சிடணும் அடைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை பார்த்தோன்னு வச்சுங்க வெள்ள வெளியாகவும் இருக்கும் மழை தண்ணி பார்த்தா சூப்பராக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டே இந்த தண்ணி அணியாமல் காவாய் கணப்புறமே மக்களுக்கு தெரியும் அதன் பிற்பாடு மக்கள் வந்து உள்ளே தான் அனுப்புவாங்க இப்போ நான் முதல்ல மாணவர்கள் முதல்ல கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பணம் கொடுங்க நான் என் தொகுதி முழுக்க போட்டுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒட்டுமொத்த பாண்டிச்சேரியுடைய ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவும் எனக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு ஆள் சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் அப்பயே நான் வந்து சொல்ல சொல்ல ஏன்னா நாங்கள் கெடுத்துக்கிற அத்தனை பேரும் இந்த அருமையான திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து தான் நடைமுறைப்படுத்தணும் அத்தனை எம்எல்ஏவும் சொல்லிட்டாங்க ஏன் எதிர்கட்சியுடைய தலைவரும் சொல்லிக்கிறாங்க மற்றபடி எங்கள் ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிறவங்களும் நான் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பூமியை காப்பாற்றணும் என் தாயை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு வழியே கிடையாது நான் அதனால் குரல் கொடுக்குறேன் வேறு வழி இல்லை இந்த தாய் கேன்சர் மாதிரி நோய் கடலில் உள்ளே போய்டுதுனால ஒன்றுமே இல்லை எல்லாருமே மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை உள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இருபது வருஷம் ஆகும் ஏன்னா முப்பது வருஷம்னா தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இரு வருஷத்து தண்ணியை உள்ள விட 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் புதுவையில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவையில் கடந்த சில தினங்களாக இரவில் லேசான மழை பெய்து வந்தது நேற்றைய தினம் அதிகாலையில் கனமழை பெய்தது தொடர்ந்து பகலிலும் லேசான மழை பெய்து வந்தது இரவிலும் தூரல் இருந்தது இன்று அதிகாலை முதல் குளிர்ந்த காற்று வீசியது காலை ஒன்பது மணிக்கு மேல் மழையின் தாக்கம் அதிகரித்தது நேரம் செல்ல செல்ல மழை குட்டியது சுமார் பனிரெண்டு மணி அளவில் கனமழை பெய்தது சாலைகளில் வெள்ளம் ஓடியது இதனால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர் மேலும் காலை முதல் பெய்து ஓடும் தொடர் மழையால் கட்டிட தொழிலாளர்கள் சாலையோர வணிகர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் வருகிற நான்காம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கியது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்பி வைத்திலிங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுவை காங்கிரஸ் எம்பி வைத்திலிங்கம் நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் அப்போது அவர் புதுவை மாநிலத்தில் மதுபான தொழிற்சாலைகளுக்கு அரசு பூர்வாங்க அனுமதி அளித்துள்ளதாக தெரிகிறது பெரிய மதுபான தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வர முகாந்திரம் இல்லை இதனால் புதுவை இளைஞர்கள் எத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று தெரியவில்லை சட்டமன்றத்தில் இதற்காக பதில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் கிடைக்கவில்லை புதுவையில் போதிய அளவு மதுபான ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன இதில் உற்பத்தியாகும் மதுவை குடித்து ஏற்கனவே மயக்க நிலையில் தான் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் நாட்டிலேயே அதிக விதவைகள் உள்ள மாநிலமாக புதுவை காட்டப்படுகிறது அப்படி இருக்க புதிய மதுபான தொழிற்சாலைகள் அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன மதுபான ஆலை அனுமதியில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏக்களே புகார் கூறியுள்ளார்கள் அதற்கும் இந்த அரசு பதிலளிக்கவில்லை டெல்லி ஆம் ஆத்மி அரசின் மது கொள்கையில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக கூறி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு விடப்பட்டிருக்கிறது டெல்லிக்கு ஒரு நீதி புதுவைக்கு ஒரு நீதியா என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் இதில் கவர்னரின் நடவடிக்கை என்ன கடந்த ஆட்சியில் முறைகேடு நடந்ததாக மூடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை திறக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது எந்தவித விசாரணையும் இல்லாமல் எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஏற்கனவே கூறிய முறைகேடுகள் சரி செய்யப்பட்டு விட்டனவா புதிய மதுபான ஆலைக்கு அனுமதி வழங்கியது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் சார்பில் சிபிஐக்கு நேரடியாக மனு அளிப்போம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் காலத்தில் மூடப்பட்ட மதுபான தொழிற்சாலை எந்த விதமான விசாரணையும் இன்றி மறுபடியும் திறந்திருக்கின்றார்கள் மூடப்பட்டதனுடைய காரணம் என்ன மறுபடியும் திறந்ததிலே இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் என்ன என்று மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் ஆளுநர் அவர்களால் மூடப்பட்ட அந்த தொழிற்சாலை இந்த ஆட்சி காலத்தில் இந்த அரசாங்கத்தால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் மீது அரசாங்கம் எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது உண்மையா பொய்யா அல்லது அந்த குற்றச்சாட்டின் மீது அர
புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோவிலின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்று விழா நடைபெற்றது மேலும் கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற புதுச்சேரி மணக்குல விநாயகர் கோவிலின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிரம்மோற்சவ விழா இன்று தொடங்கியது பிரம்மோற்சவ விழாவை முன்னிட்டு இன்று கொடியேற்றம் செய்யப்பட்டது மணக்குல விநாயகர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து கொடிமரத்திற்கு பால் தயிர் தேன் சந்தனம் உள்ளிட்ட திரவியங்கள் கொண்டு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் மேலும் தினந்தோறும் இரவு சிறப்பு வாகன புறப்பாடு மற்றும் திருத்தேரோட்டமும் நடைபெறுவதாக கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அனைத்து வரைதல் மற்றும் வழங்குதல் அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு வருமான வரி விழிப்புணர்வு முகாம் இன்று நடைபெற்றது மின்துறை தலைமை அலுவலக மின்துறை அரங்கத்தில் நடந்த முகாமில் மின்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் என அறுபது பேர் பங்கேற்றனர் வருமான வரி அதிகாரி கணேசன் வரி கணக்கை சரியாகவும் சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்வது குறித்து விளக்கினார் முகாமில் புதுவை வருமான வரித்துறை பிரிவு ஆய்வாளர் சிற்றரசன் மூத்த வரி உதவியாளர் தயாநிதி ஆகியோர் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் வெளியிட்டு வருமான வரி தாக்கல் குறித்து புரிதலை ஏற்படுத்தினர் முகாமில் பங்கேற்றவர்களின் அனைத்து சந்தேகங்களையும் வருமான வரி அதிகாரிகள் நிவர்த்தி செய்தனர் விழிப்புணர்வு முகாமை ஏற்பாடு செய்திருந்த மின்துறை தலைமை கண்காணிப்பு பொறியாளர் சண்முகம் நிதி மேலாண்மை அதிகாரி மோகன்குமார் இதர கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் செயற்பொறியாளர்கள் மற்றும் மின்துறை அதிகாரிகளுக்கு வருமான வரித்துறையினர் நன்றி தெரிவித்தனர்
சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடும் ஒரு பகுதியாக ஆசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் உற்சவ விழா மற்றும் புதுடெல்லி தீவே அறக்கட்டளையின் ஸ்ரீமதி சகுந்தலா சக்தி தேசிய விருது வழங்கும் விழா கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு தாகூர் அரசு கலை கல்லூரியில் ஆசாதிகா அம்ரித் மகோத்சவ் விழா மற்றும் புதுடெல்லி தீவே அறக்கட்டளையின் ஸ்ரீமதி சகுந்தலா சக்தி தேசிய விருது வழங்கும் விழா கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் விருது பெறுபவர்களை கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சசிகாந்த் தாஸ் வரவேற்று பாராட்டினார் அறக்கட்டளை நிறுவனரும் தலைவருமான டாக்டர் திவ்யா தன்வார் சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் விழாவையொட்டி அமைக்கப்பட்டிருந்த பாரதியார் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மற்றும் அறக்கட்டளை நிறுவனர்கள் ஆகியோரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி பாராட்டப்பட்டது மேலும் நிகழ்ச்சியில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி இந்து முன்னணி சார்பில் முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு இருபத்தி ஓர் அடி விநாயகர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார் புதுச்சேரி இந்து முன்னணி சார்பில் கடந்த முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை இந்து எழுச்சி விழாவாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதனையொட்டி புதுச்சேரி சாரம் அவ்வை திடலில் இருபத்தி ஓரு அடி விநாயகர் சிலை பிரதிஷ்டை செய்து பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது விழாவில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் ஐந்து நாட்கள் விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது விநாயகர் சதுர்த்தி தினமான முதல் நாள் விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சபாநாயகர் செல்வம் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மற்றும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் கலந்து கொண்டு விநாயகரை தரிசித்து சென்றனர் சாரம் அவ்வை திடலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட இருபத்தி ஓரு அடி விநாயகர் சிலை வருகிற நான்காம் தேதி மாலை ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கடலில் விசர்ஜனம் செய்யப்பட உள்ளது மேலும் இந்து முன்னணி சார்பில் கொண்டாடப்பட்ட விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு போலீஸ் பாதுகாப்பில் இருந்தனர் அதிமுக மகளிர் அணி துணை செயலாளரும் போலூர் தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயசுதா லட்சுமிகாந்தனின் மகன் திருமண வரவேற்பு விழா புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற அதிமுக நிர்வாகியின் இல்ல திருமண விழாவிற்கு வந்த தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடிக்கு புதுச்சேரி அதிமுக சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது விழாவில் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார் நிகழ்ச்சியில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சருமான சி வி சண்முகம் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக திருமண விழாவிற்காக புதுச்சேரி வந்த எதிர்கட்சி தலைவருக்கு புதுச்சேரி எல்லையில் புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில செயலாளர் அன்பழகன் தலைமையில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் தொலைக்காட்சியுடன் 
Lenovo Exclusive Showroom in Ponocheri. Latest arrival laptops, desktops and tabs. Lenovo All-in-One Desktop. Lenovo accessories like keyboards, mouse, monitor and power adapters also available. Laptop price starting from Rs. 19,990 onwards. Desktop price starting from Rs. 24,990 onwards. Students offer up to 30,000 rupees benefit. The great exchange offer. Loan mailer. 0% down payment, 10% cashback offer, AMI facility from Bajaj, HDFC and HDB Finance, live demo, ship level service, extended warranty, laptop services also done here, Canon printer also available, Lenovo exclusive showroom. Authorized partner Swastik Wall 150A Anasale Chetty Street Corner Puducherry 1 Mobile double nine four three one four two four two four. Sadigal Tadarginjan, Ilayudan Kalvium Kurka, Thailand the Pinam Centre Manavarku, Goodwill Nurvanar Vispa Karthigayan, Vartha Tirivita. Puducheri Venkata Nagar Narpati Ainadi Salayal Sailpaturum, Goodwill Nurvanam, Vedina Kulika Centre Murthu Mulita Palvir Padipagali Padika, Yerpad Saydatan the Varigrad. Idan Mulam Kadam the Yetta and Kalamaga, Nutrukum Mirpata Manavargalan, Murthuva Kanavi Nineva Kulad. And the Vagail last pity saying the MBA Padita Manavar Prasad. Velinatil Padipadar Kaga, Kudwil Nurunathi Anagina. Our Kathail on the Machum, Ten Korea Agi and Adagalil, Kadini Padipudan, Vele Vipirpada, Terivika Patad. In the Nilagil, Vele Vipudan, Kalvi Kurka, Thail on the Centre Manavane, Goodwill Nurunar Sevakatigayan, Pungutu Kudutu, Vartha Tirivita. In Ayatala Variaga, Nugurvur Varakagale, Padiva Savar Kana Vasadi, Kadini Mulam, Kudimipur, Varangal Turia Machur Thorangi Veta. Kuchiril, Nugurvur, Tangal, the Varakagale, In Ayatalam Variaga, Padiva Savar Kana Vasadi, Amal Padita Patulad. Satasabe Valagatil Wulla Mudalamacher, Alulagatil Nadan the Indanigachil, Kudimi Purul Varangal Matrum, Nugurur, Vivagarangal Thuramacher, Sai Saravan and Kumar, Inayatala Variaga, Nugurur, Varakagali, Padiva Save the Kana Vasadi, Kanini Mulam Tuvaki Veta. Intramudal Puduchirigal Nugurgal, Tangal the Varakagali, Inayatalatil, Padiva Save the Nivaran and Perala. Milam in the Nigachil, Turai Sailor Uday Kumar, Yakunar Saktivil, Matrum, Manila Nugurur, Kuritirpa Ani, Alulagal, Kalan the Kundan. Matrum Kumyan Panchait the Warrior Gul, Matrum Oiva Petra Warrior Guluk, Arase, Neradiaga, Sambalam Matrum, Oivudium Varanga Wind. Here are the Udia Kuru Parindrai, Arasa Warrior Guluk, Varangi the Pole, Wundru, Wundru, Iranayati Padinar Mudal, Munthe the Itu, Varanga Windum into Kori Kegali, Valurti, Nagarachi Kumyan Panchait the Warrior Gul, Matrum Oivudia Tarar Gul, Kutu Porata Kurusarbil, Katan the Irva the Irandam the Mudal, Tadar Poratam Nadata Patavarigirad. Uriagulin Poratataka, the Kachitaleva Siva Talamayil, Anitha Timuka Yamalikulum, Adra Vatirivitan. Budget Kuta Tadarulum, Uriagulin Korikigale Valurthiner. Apodu, Mudalamachur Korikigale, Parisilipadaga Tirivita. Anal Yenda Nadabadiki made a cavile. Either Nadatha Nagarachi Mutrum, Kumyan Panjait, the Uriagul, Tangal, the Koriki, and Midu, Arasa Urdian and Nadabadiki Edka Kori, Indra Ulachitri Alulakati Mutrivit, Kutu Maril, Poratam Nadathina. Either Kachitaleva Siva Talamayil, Timuka Yamalikal, Anibal Kennedy. Sambat, Sandal Kumar Agiurum, Pora Tatil Pangachan. Either Kachitalever Siva, Mudalamachari, Silphonal, Todarbu Kunda Pesina. Apodu, Nagarachi Mutrum, Commune Panjaita, Adigarikali, Aritha, Pechavati Nadati, Pora Tati, Mudivuku Kundu Varumpadi Valurutina. Mudalamachur Rangasami, Idukurita, Nadavadiki, Edapadaga, Uru the Arita. Puduchiri 
பூங்குத்திக்கு வருகை புரிந்த மலேசிய மத்திய அமைச்சரை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சந்தித்து பூங்குத்து கொடுத்து வரவேற்றார் புதுச்சேரிக்கு வருகை புரிந்த மலேசிய நாட்டு மத்திய மனிதவள அமைச்சர் தத்தோ சரவணன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் மேலும் சுற்றுலா குறித்து உரையாடினார் புதுசாரம் பகுதியில் மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி புதுசாரம் முதல் தெரு பகுதியில் இளைஞர்கள் சார்பாக மூன்றாம் ஆண்டு விநாயகர் சதுர்த்தி விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக காமராஜ் நகர் தொகுதி என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் தணிகைவேல் தலைமை தாங்கினார் அகில இந்திய முதலியார் மற்றும் பிள்ளைமார் சங்க தலைவர் ஸ்ரீதர் பிள்ளை முன்னிலை வகித்தார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் சமூக சேவக பிரதாப் என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் செந்தில் அன்பு தமிழ் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரியில் நள்ளிரவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக லேசான மழை பெய்து வந்த நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் பாகூர் மதக்கடிப்பட்டு திருபுவனை வில்லியனூர் உட்பட கிராம பகுதிகளிலும் புதுச்சேரி நகர பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் முக்கிய வீதிகளில் மழைநீர் தேங்கி ஆறு போல் காட்சியளிப்பது மட்டுமின்றி பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்தும் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டுள்ளது பல்வேறு இடங்களில் மின்சாரமும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து கனமழை பெய்த நிலையில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படாததால் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் இயங்கியது இதனால் பிள்ளைகளை பள்ளிகளுக்கு அழைத்து செல்ல பெற்றோர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தொடர் கனமழையால் புதுச்சேரியில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்திற்கும் ஏரிகளிலிருந்து குடிநீரை கொண்டு வரும் திட்டத்திற்கும் மக்கள் பேராதரவு அளிக்க வேண்டும் ஜான்குமார் எம்எல்ஏ வேண்டுகோள் புதுவையில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் வானிலை மையம் தகவல் புதுவையில் புதிய மதுபான ஆலைக்கு அனுமதி வழங்கியது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோருவோம் காங்கிரஸ் எம்பி வைத்தியலிங்கம் பேட்டி அனக்குல விநாயகர் கோவிலின் அறுபத்தி இரண்டாவது பிரம்மோற்சவ விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது வணக்கம்